بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students how are you hope you all are all right and i bless you all so today we are going to start our lesson number 59 unit unit number 8 it's about it's a poem and the name of this poem is peace written by dr hartman okay and she wrote this poem beautifully okay so let's see that what is there in this poem but before going to start the poem you must focus on these points just keep these points in your mind and then read that poem so ye points apne zehen mein zarur rakhne hain chapter ko samajhna chahiye title ko samajhna chahiye mushkil alfaz ko clear kar lena chahiye then again read it if you want to clear your concept clear let's see focus on this picture देखिए कितनी पुरसकून पिक्चर नजर आ रही है पीस से रेलिवेंट है ना अमन से सुकून अमन लेकिन पीछे एक तूफान भी आ रहा है सो वट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस इन योर माइंड आपके दिन में सबसे पहले कॉन्सेप्ट पीस का क्या आता है सुकून होगा आराम होगा खामोशी होगी हर तरफ कि इंसान पुरसकून हो जाए तो समटाइम द नेचुरल फिनोमिन कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रक्टिव हाउ कभी कभी जो कुदरती आदतें होती है वो भी तबाही का बायस बन जाती है और आपने देखा है कि हवा कितनी जेंटल होती है लेकिन जब यही हवा जो है वो फास्ट हो जाती है तो कैसे घरों के घर तबाह कर देती है ठीक है पानी तेजी से आता है तो कैसे हर चीज को तबाह कर देता है सो so, नेचर जहाँ ये हमारी फ्रेंड फ्रेंड है वहाँ पे ये डिस्ट्रक्शन का बायस भी बनती है गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर आपने बहुत से फ्लड्स का सुना होगा बहुत से स्टॉम का सुना होगा आप देखे भी होंगे तो कैसे वो तबाही का बायस बनते हैं कैसे थंडर्स जो होती है वो जंगलों के जंगल को जला देते हैं अलॉट ऑफ न्यूज आर देयर सो उसी इस चीज को देखिएगा लुक एट द थीम ऑफ दिस पॉइंट फर्स्ट द थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचर टीच इज अस लेसन थ्रू वेंड वॉटर माउंटेन एंड लाइट कुदरत हमें किन किन जरिए से मैसेज दे रही है किन किन जरिए से पैगा देती है एक लेसन मिलता है हमें थ्रू विंड हवा के जरिए वाटर पानी के जरिए माउंटेन हवा पहाड़ों के जरिए और लाइट और रोशनी के जरिए विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टोन स्मैश इज एवरीथिंग अगर यही हवा जो है वो तूफान की शक्ल में आ जाए तो सब कुछ तबाह कर देती है सब कुछ मचल कुचल देती है इन इट्स रेंज इट्स डिस्ट्रॉय ट्रीज फील्ड एंड बिल्डिंग अपनी रास्ते में क्या करती है जितनी चीजें आ रही होती है उन सबको तबाह कर देती है बट वेन देंड इन जेंटल कूल इट गिव्स लाइफ टू बर्ड बर्ड्स एंड ह्यूमन तो ये हमारे शगुफों को फूलों के शगुफे जो होते हैं उनको परिंदों को इंसानों को जिंदगी देती है We have to experience storm to enjoy peace. तो हमें अगर पीस को इंजॉय करना है तो फिर स्टॉन्ग का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा यानी मुश्किल से गुजरना पड़ेगा फिर इस सुकून का स्कूल की वैल्यू पता चलेगी नेगेटिव जब तक नहीं होगा पॉजिटिव की वैल्यू नहीं पता चलेगी क्लियर ना लेट सी दिस फर्स्ट टंजा विंड नाव अवोरिंग स्मैशिंग मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन The poet is described in this first stanza that stanza that uh, the wind is now a roaring, smashing monster of destruction. When the wind is in a roaring or a fast condition, so it is just like a roaring and uh, uh, and smashing monster of destruction. तो एक देवता बन जाती है तबाही का तबाही का देव बेकर बन जाती है जब ये तेजी के हालत में तेज़ घार रही होती है, शोर गोवा कर रही होती है. So wrecking all man's work, so it disturbs uh, the man's work. They say wrecking uh, is the equipment using in uh, fields, जो मट्टी को तहो बाला करता है और उसके अंदर बीज बोया जाता है. Same as the wind, when it is in a roaring and smashing condition, it destroys, it disturbs the human work from the valleys, from the waves. वादियों पर से और दरों पर से चोटियों पर से एंड सेंड जेम स्पेलिंग ब्रॉक एंड फ्लाइंग उनको वो धुनकी हुई रोई रोई की तरह उड़ा देती है हर चीज जो उसके रास्ते में आती है उसको वो धुनकी हुई रोई की तरह उड़ा देती है सो द पॉइंट 
that when the wind is in the uh, storm, in the, in, is in the storm condition, is in a fast condition, it smashes everything in its way. Okay, so just like a monster of dest destruction, the, the poetess relates the wind, the fast wind, with the monster of destruction. This first, first stanza, raking all man's work, it disturbs all man's work. Even its in its rage, it disturbs or destroys mountains and water and the, the the houses and other things also from the waves and from the valleys and sends them spinning rock and flying with me to the and smashes all these things which are in on the way. So पॉइंटेस कहती है कि जो हवा है वो अब रोरिंग इन चिंग घारने वाली है, स्मैशिंग कुशल देने वाली है, मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन ये तबाही का देव बेकर बन गई है कि जब ये तेजी की हालत में होती है तो तबाही का देवता बन जाती है। रेकिंग ऑल मैन्स वर्क इंसान के काम को तय हो बाला कर देती है, खराब कर देती and sends them spinning rock and flying और उनको धुंकी हुई रूई रूई की तरह कर देती है हर चीज को तय हो बाला करके तबाह करके उसे हवा में उड़ा देती है Look at this activity Answer these questions How the wind described in the first stanza With what wind is compared in the first stanza So how is the wind described in the first stanza There are two conditions of nature One is harmful, one is Useful. So in first stanza, the wind, the, the poetess described the wind as a, uh, the monster of destruction, as a monster of destruction, or as in the condition of storm, smashing everything in its rage. Okay. So what, with what wind is compared in first stanza? Kis kis ab compare kiya gaya? Toh wo kaisi hai? Definitely, it's a monster of destruction. So try your level, level best to read that poem first try to understand the meanings and then uh, the gist of that paragraph stanza and then solve this activity this will be easy for you all the best take care Allah Hafiz